और इस केस से जुड़ी चार लड़कियां और इन चार लड़कियों से जुड़े अनगिनत राज जो हर पल मानो इस केस से जुड़े नए पहलू खोल रहे थे पुलिस को ना सिर्फ अनुराधा के कत्ल के साथ साथ इन लड़कियों की कहानी को भी जानना था बल्कि उन रहस्यों से भी पर्दा उठाना था जो इन लड़कियों से जुड़े थे पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि भव्या की खुदकुशी की खबर ने उनकी मुसीबत और इस केस की गुत्थी को और उलझा कर रख दिया उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ हम यहाँ से निकल चुके हैं जल्दी पहुंच जाएंगे शिंदे सर पाटिल मैडम ने खबर देने में जल्दी कर दी थी वो तो मात्रे ने उसकी नब्ज देखी पता चला वो जिंदा है वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए अब हमें सबसे पहले भव्य के घर जाना होगा और उसके पेरेंट्स को मुंबई चलने के लिए राजी करना होगा ओके सर मैं संतोष सावंत मुंबई पुलिस आप ही भव्या के माँ बाप है ना हाँ वो हमारी बेटी है वो मिली क्या वो मिल गई है मुंबई में लेकिन 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 क्या साहब लेकिन उसकी हालत जरा नाजुक है सर भव्या को अभी तक होश नहीं आया डॉक्टर का कहना है कि खून के ज्यादा बहने के कारण उसका बचना भी मुश्किल है उंगलियां कटने से ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है मेरी बच्ची, उसकी ऐसी हालत, मुझे तो लगा था भव्या मिल गई अब बिठाइए डॉक्टर से पूछो भव्या को होश कब तक आएगा उसका स्टेटमेंट लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ वही हमें उन तीन लड़कियों तक पहुंचा सकती है सुनीता को किसी भी हाल में पकड़ना होगा क्योंकि उसका खुला घूमना खतरनाक है ओके सर मेरी हस्ती के बच्चे के साथ क्या हो गया भगवान मेरी बच्ची को बचा लो देखिए मैं समझता हूँ पूछने का लेकिन आपसे बात करके ही हमें पता चलेगा कि भव्या के साथ आखिर हुआ क्या उसकी ये हालत कैसे हो साहब आप मेरी भव्या को जैसा देख रहे हैं वो पहले कभी ऐसे नहीं थे वो तो खुश रहने वाली हंसने खेलने वाली बच्ची थी सच्चे साहब साहब जब से वो लड़का उसकी जिंदगी में आया है ना साहब मैं मुनी चालीस किसी बात लग रही थी आहो इतना टहलने का क्या मतलब खाना तो खा लो क्या खाना खा लो खाना खा लो हाँ? जो मैं दे के आया हूँ उसके बाद खाना खा सकता हूँ मैं इधरा कहा गई थी तू कौन था वो लड़का लड़का हाँ लड़का जिसके पीछे बैठ के घूम रही थी पूरे मार्केट में कौन था वो अच्छा वो बाबा मैं आपको बताने ही वाली थी वो सूरज सूरज शुक्ला नाम है उसका और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी बस बकवास मत कर वो शुक्ला है ना हमारी जात का ना हमारी बिरादरी का ये शादी कभी नहीं होगी तमाशा बंद करा अत्ता संग तो तुला हमारी नाक कट जाएगी अपनी इज्जत नहीं रहना कर लेगा तुला शादी तो मैं उसी से करूँ चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा और ये जात बिरादरी को कैसे हैंडल करना है क्या आप दोनों देखो भव्या 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 फिर एक दिन भव्या घर नहीं लौटी हमने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली हमें लगा 
सूरज के साथ भाग गई होगी फिर एक फोन आया हेलो ध्यान से सुन और बीच में टोकना मत तेरी बेटी भाव्य और उसकी दोनों सहेलियां मेरे कब्जे में हैं अगर तीनों लड़कियां चाहिए तो दस लाख रुपए का इंतजाम कर अगर इंतजाम नहीं कर पाया तो तीनों लड़कियों को मैं कोठे पे बेच दूंगा और हाँ पुलिस पे जाने की अगर सोची ना तो लड़कियां साबुत नहीं इंस्टॉलमेंट में मिलेंगी तुमको अरे तुम हो कौन क्यों ऐसा बीच में बोलने के लिए मना किया ना मैंने अब सुन ध्यान से पैसा कब कहाँ लेके आना है मैं बताऊंगा फोन करके पता नहीं किसका फोन था पर जिसका फोन था उसने कहा कि उसने हमारी भाव्या और रघुनाथ की बेटियों को किडनैप किया है हा? और वो दस लाख रुपए मांग रहा है उनको छुड़ाने के लिए दस लाख तो हम दोनों दौड़ते दौड़ते रघुनाथ के घर पर गए उसको बात बताने के लिए साहब वहाँ जाने के बाद देखा वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था दस लाख क्या दस रुपया भी नहीं दूंगा मैं और उनके लिए तो बिल्कुल नहीं जो मेरा नाक कटाना चाहती है तुम्हें भी फोन आया था किडनेपर का हाँ थोड़ी देर पहले मुझे भी आया था वो वो मेरे से भी दस लाख रुपए मांग रहे हैं। अरे दस क्या बीस मांगेंगे तो क्या पैसा झाड़ पे लगता है क्या मेहनत करके कमाना पड़ता है एक रुपया नहीं दूंगा मैं अरे पैसे नहीं दिए तो बच्चों को मार देगा वो जो करना है कर ले सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ लड़कियों पे नहीं लुटा सकता मैं मेरे दो बेटे भी है उनका भी हक है पैसों पर और ऐसी लड़कियां मुझे चाहिए ही नहीं मेरे बेटे काफी है मेरे लिए आप पैसे कैसे बोल सकते हैं पैसे ज्यादा जरूरी है बेटिया कोई नहीं आम क्या मामला दखल देना का जाओ अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो हाँ करूंगा खुद सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम अपने घर को बेचूंगा जमीन बेचूंगा अपने आप को भी बेचूंगा कि मैं बच्ची को छुड़ा के लाऊंगा मैं मैं खुद सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम हम पैसों के इंतजाम में लग गए दो दिन बीत गए तीन लाख का इंतजाम हो गया है अपनी गांव की जमीन के लिए मैंने गिराई भी ढूंढा है वो साढ़े छह देने को तैयार है कुल मिला के साढ़े नौ लाख हो जाएंगे फक्त पन्ना हजार कमी है पचास हजार तो मेरे कहने बेच कर भी मिल जाएंगे कौन है पैसे देने में दो दिन की देर का इनाम है ये चार उगलिया और जितनी देर होगी उतने ही तेरे बेटी के टुकड़े तेरे घर पर पहुंचते रहेंगे जिंदा चाहिए तो जल्दी इंतजाम करना फिर हम लोगों ने उसे दस लाख रुपए भी दिए लेकिन साहब दो महीने बाद तक भी लड़कियों का कुछ पता नहीं चला और उन तीनों लड़कियों में से कोई वापस भी नहीं लौटी तो आपने ये बात अब तक पुलिस को क्यों नहीं बताई साहब हमें लगा कि अगर हम आपके पास आए हैं ये उसको पता चल जाएगा तो वो लड़कियों को मार देगा अजीब लोग हैं आप आप सब ने एक गलती की किसी ने भी पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझा काफी कोशिशों के बाद ही सही लेकिन केस अब थोड़ा समझ में आने लगा था अनीता चारू और भव्या घर से भागी थी और एक किडनैपर के चंगुल में आप फंसी थी पर एक सवाल अब भी था कि लड़कियां अब अगर मुंबई में हैं तो किडनैपर कौन था और इस वक्त वो कहाँ था और ये सब उसके चंगुल से छूटी कैसे क्या ये उसका कत्ल करके भागी थी और इसीलिए वो सबसे अपने अतीत को छुपाती थी और अगर ये तीनों अब भी उसके कब्जे में थी तो सुनीता इनसे कब और कहा मिली पुलिस जैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढती वही जवाब फिर से सवाल बनकर उनके सामने खड़े हो जाते इन सारे सवालों के जवाब शायद भव्य के पास थे लेकिन वो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस अनिता और चारू तक नहीं पहुंच पाई थी आखिर वो दोनों कहाँ गायब हो गई थी और सुनीता कहाँ थी उसका अतीत क्या था पुलिस को सुनीता पर भी संदेह था क्योंकि सुनीता की मां का यह कहना था कि उसने सुनीता के पिता को मारा है लेकिन नागपुर पुलिस का यह मानना था कि वो कत्ल सुनीता ने ही किया है
ए, ए, तेरे पाप का माल है जो लेके भाग रही है लेके जा रही है जो चल चल मार देगी मार दूंगी अरे लड़की तू क्या कर रही है चाकू नीचे फेंक दो मैं मेरी बात मान लो चाकू नीचे फेंक दो तुझे भूख लगी है ना खाना चाहिए तुझे खिलाती हूँ खाना चल मेरे साथ सर प्लीज पेशेंट की हालत ठीक नहीं है आप प्लीज बाहर जाए मुझे मेरी बेटी से बात करनी है कैसी क्या हालत हो गई है क्या ये वही भाव्य है जो पूरे घर में उछल कूद करती थी बोल बोल के मेरा दिमाग खाती थी भाव्य बोलना कैसी हालत हो गई है भाव्य की आज उसके माँ बाप उससे मिल भी नहीं सकते मैं देखती हूँ आप जाओ अरे अरे धीरे से खाना बहुत भूख लगी थी ना तुझे अब जितना चाहे उतना पेट भर के खा लो अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है मुंबई से हो या कहीं बाहर से हो अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और माँ बाप कहाँ पे है तुम्हारे भव्य हम जानते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो हमसे बात करनी होगी तुम तीनों को किसी ने किडनैप किया था ना नहीं सर हमें किसी ने किडनैप नहीं किया हम तीनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया था क्या हुआ भव्य तू इतनी सुबह सुबह कुछ अर्जेंट है क्या हाँ अर्जेंट तो है वो क्या ना मैंने और सूरज ने मुंबई भागने का प्लान बनाया और हम लोग आज रात को ही निकल जाएंगे पर तो भाग क्यों रही है वो बाबा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और अगर अपना सपना पूरा करना है तो थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी ना इसलिए स्टेप लेना ही पड़ेगा हाँ शायद तो सही कह रही है मुझे भी मुंबई भाग जाना चाहिए क्योंकि बाबा मेरे हिरन बनने के सपने को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो, तो सोच कह रही है आज नहीं तो कल तुझे भागना तो है तो हमारे साथ चले तू सही कह रही है आज नहीं तो कल भागना ही है तो आज ही भागते हैं तू चारू को साथ क्यों लेके आई है ताई मुझे नहीं लेकर आई मैं खुद यहाँ पर आई हूँ जहाँ ताई जाएगी मैं भी वहाँ पर आऊंगी और मुझे इस घर पे नहीं रहना जहाँ लड़कियों को गाली और मार के दबाव कुछ नहीं मिलता सिर्फ आने वाली थी ना ये भी चलेगी हाँ ये मेरे साथ आएगी देखो भाव्या तुम और मैं मुंबई से आगे वाले शहर में जाएंगे ठीक है और तुम दोनों को हम बीच में बस स्टॉप पे उतार देंगे वहाँ से तुम लोगों को मुंबई की बस मिल जाएगी लेकिन हम लोग तो मुंबई जाने वाले थे ना हाँ जाने वाले थे लेकिन इसके परिवार वाले वहाँ हमको पहचान सकते हैं तो इसलिए पहले हम शादी करेंगे और उसके बाद सीधा मेरे गाँव चलेंगे लेकिन भव्या मुझे अगर तुझे डर लग रहा है ना तो तुम अभी भी घर जा सकती है किसी को पता नहीं लगेगा तुम दोनों भागने वाले नहीं अब डिसाइड कर लिया है तो कर लिया जो होगा देखा जाएगा चलो ठीक है बैठो एक सेकंड रुको फोन स्विच ऑफ करो अपने दोनों क्यों तुम लोगों के फोन के सिग्नल से पुलिस हमको ट्रैक कर सकती है ठीक है चलो गाड़ी में बैठो और फोन स्विच ऑफ करो चलो रुको, रुको, रुको। अनिता भाव्या प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो और अगर चाहिए ना तो मुझे आगे रस्ते पे कहीं उतार देना लेकिन प्लीज अभी मुझे ले चलो प्लीज ये कौन है ये भी हमारी दोस्ती है ले चलो ना सर मैंने और सूरज ने उन तीनों को अगले ही शहर छोड़ दिया था और हम दोनों आगे चले गए थे सुनीता ने तुम्हें बताया था कि वो घर छोड़ के क्यों भाग रही थी नहीं सर उसके बाद क्या हुआ तुम लोग कहाँ गए मैं बहुत 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 खुश हूँ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मेरा सपना पूरा हो रहा है <laughs> मैं, मैं बहुत खुश हूँ देखो अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है 
क्योंकि हम भाग तो आए हैं लेकिन शादी करने के लिए और उसके बाद के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा जो कि हमारे पास नहीं है अब क्या करें देखो मेरे पास एक प्लान है अगर तुम साथ दोगे तो पूरा भी हो सकता है जिससे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे कैसा कैसा प्लान हमें किडनैपिंग का नाटक करना होगा सर सूरज ने झूठ बोला कि ये सब नाटक था लेकिन उसके लिए ये सब कुछ सच था उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया उसने सच में मेरा किडनैप किया और मुझे एक रूम में बंद कर दिया फिर हम तीनों के घर वालों से पैसे मांगे और जब पैसे आने में देरी हुई तो उसने मेरे हाथों की उंगलियां काट कर मेरे आए बाबू को भेजे तू तो बोलती थी बहुत प्यार करता तेरा बाप तुझको देख लिया अपने बाप का प्यार हाँ तेरी कटी हुई उंगलियां भेजी तेरे बाप को तब भी पैसा नहीं निकला आज रात तक तेरे बाप का पैसा नहीं आया ना पूरा हाथ काट के भेज दूंगा तेरे बाप को तुम वहां से भागी कैसे भव्या तुम वहां से निकली कैसे और मुंबई कैसे पहुंची भव्या तुम वहां से कैसे निकली भव्या 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 डॉक्टर को बुलाओ आप लोग प्लीज बाहर रुकिए भव्य अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके इस दुनिया से जाने की वजह थी कि उसने एक गलत आदमी से प्यार किया शादी के सपने देखते हुए बिना सोचे समझे उसके साथ घर से निकल गए इस दुनिया में प्यार में धोखा खाने वालों की कमी नहीं है इसलिए प्यार में दिल के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें वरना अक्सर लोग आपके जज्बात का फायदा उठा जाते हैं भव्य के सपने ने उसे मौत दी और अनिता अपने सपने को पूरा करने के लिए अब भी दर दर भटक रही थी ये लड़कियां एक दलदल में आ फंसी थी और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ और क्या होने वाला था Excuse me? कौन है आप लोग कहा जा रहे हैं वो प्रोड्यूसर से मिलना है वो अभी बिजी है आप बाद में आना आप लोग मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं देते कि पिछले एक महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ यहाँ पर एरी गैरी लड़की नहीं हूँ मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है मैंने और अच्छी एक्टिंग करती हूँ हीरोइन बनना है मुझे तुम्हारी जैसी हीरोइन बनने वाली यहाँ दिन में छत्तीस आती हैं। सबको हीरोइन बनना है चले आते हैं मुंह उठा के चलो यहाँ से बाहर निकलो नहीं तो पियून को बुलाऊंगी चलो जाओ ताई, आप तो मेरी फिल्मों का चक्कर छोड़ देना चाहिए पहले से हम मुसीबत में है फिर से पुलिस हमें ढूंढ रही है और किसी को पता चले सुनिए मैडम जी इन बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काट कर कोई काम नहीं मिलने वाला है आपको आपको सिर्फ एक नया प्रोड्यूसर ही काम दे सकता है मैं जानता हूँ इसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ मैं मिलवा देता हूँ इतना क्या सोच रही हूँ मैडम ऐसा मौका सबको नहीं मिलता और वैसे भी मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ आपकी मर्जी अब कैसा लग रहा है नींद हुई ठीक से क्या ढूंढ रही हो मेरा चाकू कहा है वो तो तुझे नहीं मिलेगा वो मैंने ड्रावर में रखा है अरे कहा जा रही है क्या कर रही है तू छोड़ मुझे मेरा चाकू ले दो मैं तुम्हें जान से अरे रुकना क्या कर रही है तू पकड़ो 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 उस लड़के को दूर 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 बात में आने का समझा क्या दूर सामने आने का बोला ना बीच में ये लड़की पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस 
इससे पहले तुमने कभी सुना है ऐसा गाना है अरे भाई सुनोगे कहा अरे पंद्रह दिन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ कर ये गाना हमने खुद बनवाया है जितना लोगों की फिल्मों का बजट होता है ना उतना तो हमारे गाने का बजट है फाइव सी आर पांच करोड़ हाँ बस एक नए चेहरे की तलाश है आप एक्चुअली क्या है कि वही चार छह हीरोइन देख देख कर पब्लिक पक चुकी है अब पब्लिक चाहती है कुछ नया चेहरा न्यू फेस वो तुम जिंदा मत करो देखते जाओ हम तुम्हारी लॉन्चिंग कैसे करते हैं रात और रात स्टार बना देंगे वैसे आप लोग ये बताइए कि आप लोग हो कहा एक्चुअली हम लोग मुंबई से ही हैं और फैमिली में हम दोनों बहनों के अलावा कोई नहीं है क्या हुआ तुझे सर ये है वो लड़की बहुत खतरनाक है सर पहले उसने चाकू से मुझे मारा और वही चाकू से सबको डराकर भाग गई शिंदे सर अपने खबरियों को एक्टिवेट करो इन तीनों लड़कियों को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी है ओके सर मैं ताकि मैं उसको किडनैप कर सकूं और उसके घर वालों से पैसा मांग सकूं। अगर सिर्फ भव्य तेरे साथ थी तो तूने अनिता और चारू के बाप से पैसे क्यों मांगे सर वो लोग घर से भाग चुके थे वापस घर पे कांटेक्ट नहीं करने वाले थे बस मैंने इसी सिचुएशन का फायदा उठा लिया सर और कुछ भी नहीं और सुनीता वो भी तो थी उनके साथ नहीं सर वो अचानक से आई मैंने देखा उसके चेहरे और कपड़े पे खून लगा हुआ था तो तूने सुनीता का भी फायदा उठाया नहीं सर मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया मैंने बस उन तीनों को बस अड्डे पे छोड़ दिया सुनीता ने रास्ते में अपने पिता के बारे में कुछ बताया नहीं सर नहीं आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि हमें शक है सुनीता अपने सौतेले बाप का खून करके भागी सर मैं सच कह रहा हूँ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता मैं तो उसे गाड़ी में बिठाने भी नहीं वाला था सर भाविया ने बोला बिठा लो तो मैंने बिठा लिया सर मुझे पता होता मेरी गलती होगा यह नतीजा निकलेगा तो मैं अब रोने का कोई फायदा नहीं क्योंकि भाविया ने तेरी वजह से सुसाइड कमिट की तू तो अब लंबा अंदर जाएगा चारू चारू नहीं लेने का अक्का ने बताया मेरे को तेरा फर्स्ट टाइम है ना मैं संभाल लूंगा आप क्या कर रहे हैं टेंशन नहीं लेने का पहला टाइम है ना तो क्या सब होता है सबको पहला डर लगता है क्या नाटक कर दिए रे उतर 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 ना मंट्रोर 
इस बार एकदम कड़क बल लाए रे तू <laughs> पिछली बार वो बिजली को लाकर यड़ा बनाया था तूने मुझे अरे आका पिछले बार का घाटा भी इनसे पूरा कर लेना एकदम ताजा फूल है जितना चाहे रस निचोड़ लो ये <laughs> आका ये आका तेरी लड़कियां तेरे कंट्रोल में है नहीं ये देख मेरे खोपड़े का क्या किया चल निकाल मेरे पैसे मेरे को वो नहीं चाहिए पैसे निकाल साला एक लड़की को काबू नहीं कर सकता तू और मेरे से बातें बोलता है रुक ये ले ये ले ये ले चल ठीक है क्या रे कहा से उठा के लाया तू हाँ खराब कर दी तूने का दोनों एकदम नवी है थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा थोड़ा समझाना पड़ेगा तुमको क्यों शोर मचा रही है हाँ दरवाजा तोड़ने का तुझे आप कौन है और मेरी छोटी बहन का है हम लोग यहाँ कैसे हैं? अब तू यहाँ पैसा कमा के देगी मुझे नहीं हम लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग ये सारे काम नहीं करेंगे चुप भाई दो लाख रोकड़ा देके खरीदा तुम दोनों को देख तेरी बहन छोटी है लेकिन तेरे से समझदार है वो उसने कस्टमर को नाराज नहीं किया उससे कुछ चीज मिलना है तेरे बहन खबरी ने इन्फॉर्मेशन निकाली है कि अनीता और चारू की एज की दो लड़कियां रेलवे में किसी चंचल आका को बेची गई हैं। आज रात को मैंने चार चार कस्टमर बुक किया तेरे लिए ये चोट कैसे लगी बाथरूम में गिर गई साहब झूठ बोलने की कोशिश मत कर समझी इन दोनों बच्चियों को जानती है तूने ही खरीदा ना इन दोनों को नहीं नहीं मैंने कभी देखा नहीं इनको बस बस मत मारो मत मारो ये लड़की आई थी आज ही आई थी हमारे इधर लेकिन मेरी सब लड़की को मार के मुझे मार के मेरे सिर के ऊपर बाटली फोड़ के चली गई भाग गई वो जो छोटी वाली लड़की थी वो पंद्रह साल की भी नहीं थी पता था ना तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा अब पड़ेगा बेटा उसको गाड़ी में चलो अरे अरे क्या करे अरे छोड़ो मुझे अरे भैया नागपुर की बस कितनी देर में जाएगी आधे घंटे में ठीक है दो टिकट दे दीजिए अनीता का अपने सपनों को उड़ान देने के लिए घर से भागने का फैसला क्या सही था और उसके सपनों को कुचल कर उसे भागने के लिए मजबूर करने का रघुनाथ का फैसला भी क्या सही था क्या भव्या का अपनी मर्जी से शादी करके घर बसाने का फैसला सही था या फिर पांडुरंग का अपनी जिद में शादी के खिलाफ खड़े होने का फैसला सही था शायद लोग इसे दो अलग अलग नजरियों की बात कह सकते हैं लेकिन सार यही है कि अनीता चारू भव्य और सुनीता के घर वालों के गलत फैसलों का हरजाना ही इन लड़कियों ने भुगता था और पता नहीं और कितना भुगतने वाली थी साहब साहब मुझे बड़े साहब से मिलना है क्या काम है साहब मैं नम्रता मैं 
नागपुर से अपने बेटे को ढूंढने मुंबई आई हूँ क्या नाम है आपके बेटे का उसका नाम सुनीता शिंदे हम सुनीता की तलाश कर रहे हैं पर फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि सुनीता खतरे में और उसके गुस्से की वजह से उसके आसपास के लोग भी खतरे में उसके बारे में हमें एक नहीं बल्कि कई सारी शिकायतें मिली है कि वो लोगों को चाकू मारकर भाग गई इडली दो ना पैसा है तेरे पास चाकू है चल दे देखो ना कितनी बदमाश लड़की है चाकू दिखा के फुकर कहा जाए इसको चल भागे से ए, बोला ना देने को ए, कर रहे? ए, चल, ए, चल, चल, देने को बोला ना देता तो है देता कि नहीं देना ए, चल दे जल्दी अरे 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 बेटा रुको 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 खाना ही चाहिए ना आपको भूख लगी है ना चलो मैं दिलाता हूँ मैं दिलाता हूँ खाला अन्ना यार क्या है आ जाओ आ जाओ सुन सुनीता जैसे ही हमें मिलेगी हमें उसे नागपुर पुलिस को हैंड ओवर करना होगा क्योंकि नागपुर पुलिस उसे मर्डर के केस में ढूंढ रही नहीं सर पर मेरे मेरे बेटे ने अपने बाप को नहीं मारा है देखिए लेकिन नागपुर पुलिस का ये मानना है की आप अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं नहीं हेलो हाँ साहब हाँ मैं गन्ने वाला नितिन बोल रहा हूँ उस पर नजर रखो हमारे आइए साहब मैंने उसको अपने दुकान में बैठा है चलो सुनीता से बाबा से सबसे माफी मांग रहे हैं देखना सब ठीक हो जाएगा लेकिन जो तेरे साथ हुआ वो किसी को भी मत बताना वरना बाबा तो मुझे जान से मार देंगे नहीं बताएगी ना हाँ ताई नहीं बताऊंगी किसी को भी नहीं बताऊंगी चल हेलो सर हो जाएगा ना बाद में बात बात कर भागी थी ना तू और मर्जी से भागी थी फिर क्यों वापस आई हाँ क्यों आई तो क्या बोल रहे तुम हाँ? गई तो बड़ा तीर मारने थी ना हीरोइन बनेंगी अब वापस क्यों आई हो चलो 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 तुम लोग बोल रहे इनका भी करी ये ये रहेगी समझे बंद ना बस बंद करो अगर ये इनका घर है तो इस घर से भागी क्यों छोड़ दो क्यों तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था भागी थी ना उसके साथ बाप की इज्जत करने के लिए भागी थी आपने मेरी बेटी को मार दिया ना अरे बाप नहीं जल्ला तो जल्ला चुप चुप पीछे कुएं में फेंक दो लेकर चला रहे सुनीता तुमने अपने पिता को क्यों मारा वो मेरी हाई को मारता था मैंने बहुत देखा है को पीटते हुए और रोते हुए वो रोज मारता था कहता था सर फोड़ देगा मैंने उसका सर फोड़ दिया मार डाला उसे नहीं सर ये ये सब झूठ बोल रहे अगर ये झूठ बोल रही है तो सच क्या है सुनीता सुनीता क्या करे तू नहीं बेटा नहीं आए इस नर्स से बचने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं 
नहीं है नहीं बेटा तो इस नरक से तो बच जाएगी पर तुसे नरक में बच जाएगी मैं ये कभी नहीं चाहती तो हो हाँ। हाँ। आए देख देख तू 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 जा से मैं सब संभालूंगी तू जा तू जा सर इससे पहले भी पुलिस आई थी मैंने सब कुछ सच सच बताया था पर मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया साहब क्योंकि सब ने मुझे मार्केट में देखा था और सब जानते थे कि सुनीता को अपना सौतेला बाप पसंद नहीं है अगर तुम सच भी बोल रही हो तब भी उसे जेल तो जाना होगा अनुराधा के कत्ल के जुर्म में मैंने उसे नहीं मारा मैं उसे क्यों मारूंगी मैं सच बोल रही हूँ अनुराधा काकी का कौन सुनीता ने नहीं ताई ने किया था तुम्हें कैसे पता ताई ने खुद बताया था जब हम मुंबई से नागपुर बस में आ रहे थे अनीता ने अनुराधा को क्यों मारा रूप का भाड़ा क्यों नहीं दिया तुमने अब तक आप अभी ये रख लो बाकी मैं थोड़ा थोड़ा जमा करके पूरा दे दूंगी हर महीने का नाटक यहाँ तेरा मेरे बेटे के साथ सोती है उसी से पैसे लाती है और मुझे देती है वो भी पूरे नहीं देती ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है सब जानती हूँ मैं क्या चल रहा है तेरा मेरे बेटे के साथ देख मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर देखो यही सब करना ना तो मेरे को बोलना काफी प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ मैं अगर उनको खुश रखेगी ना तो सोच नहीं सकती इतना कमाएगी तू मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ अच्छे तरीके से जानती हूँ किस तरीके की लड़की है तू समझे ना हा? मेरे को मत सिखा ए, तू ये सब करती तो तेरी छोटी बहन भी करती होगी है ना कौली है दाम भी अच्छा मिलता होगा नहीं उसका बकवास मत सली मेरे ही टुकड़ों पे पल के मेरे पे हाथ उठाती है तू देखो छोड़ देखो तो डोले फाड़ो जा बकती है मुझे मार्केट में मिली थी फिर हम एक साथ घर आए और वहां पे हमने वहां पे हमने अनुराधा काकी की लाश देखी ये रे आपकी गर्लफ्रेंड इसे आप अपने साथ नागपुर ले जा सकते हैं लेकर चलो ऐसे चलो थैंक यू सुनीता मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूं तुम्हारे सामने काफी सारी उम्र पड़ी है तो रिहा होने के बाद उसे अच्छे से जीना और क्राइम से दूर रहना अनीता और भव्या के सपने मुकम्मल नहीं हो पाए उन सपनों की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी सुनीता वक्त और हालात का शिकार हुई और चारू को बिना किसी गलती के बहुत कुछ सहना पड़ा सूरज शुक्ला रघुनाथ मोरे सुनीता शिंदे और नम्रता शिंदे ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और चार शीट फाइल होनी अभी बाकी है सपनों के पीछे भागते हुए दिल की सुने लेकिन दिमाग की भी जरूर सुने उसे अनसुना ना करें क्योंकि वो आपको वाजिब और गैर वाजिब के बीच का फर्क बता सकता है इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे क्राइम पेट्रोल डायल एक सवा के को सीख हम सबको Jai Hind For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos